കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എർത്ത് ക്യൂക്സ് ആണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഫോക്കസ് എപ്പി സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം the earth cook that occurred in chile has been the most severe one it recorded an intensity of 9.5 in the richter scale richter scale il 9.5 regapaduthiyittulla chile ile bhoogambam aanu regapaduthiyil ethum theevramayathu enna karyam vareyana kazhinja class il nammal paranjathu appo adinte thodarchayayittu ippo nammal ee oru class il പറയാൻ പോകുന്നത് സുനാമി ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് വോൾക്കാനോസ് അഗ്നിപർവ്വത അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ യൂണിറ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് സുനാമി സുനാമി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സുനാമി എന്ന് തന്നെ പറയും അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം സുനാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സുനാമി ശ്രദ്ധിക്കാം ട്രെമോ വേവ്സ് ഓറിജിനേറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് ക്യൂക്സ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് മിറ്റിയോ ഇമ്പാക്ട് സോറി മിറ്റിയോ ഇമ്പാക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ഫ്ലോ ജനറേറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് സി വേവ്സ് റൈസിംഗ് ടു സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സുനാമി നമുക്ക് നേരിട്ട് സുനാമി കണ്ട പരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് സുനാമി എന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ട്രെമ വേവ്സ് ഓറിജിനേറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് ക്യൂക്സ് വൊൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പാക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ജനറേറ്റ് ഹ്യൂജ് സി വേവ്സ് റൈസിംഗ് ടു സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് അതായത് സമുദ്രാന്തര ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ അതേപോലെ വൊൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പാക്ട് ഉൽക്കാപതനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയുള്ള മറ്റ് പിന്നെ ചലനങ്ങൾ എക്സെട്രാ ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ജനറേറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് സി വേവ്സ് റൈസിംഗ് ടു സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഭീമൻ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ അനേകം മീറ്ററുകളോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഭീമൻ തിരമാലകൾ ഹ്യൂജ് സി വേവ്സ് റൈസിംഗ് ടു സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് എത്രയോ മീറ്റർ കണക്കിന് ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങുന്ന ഭീകാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ തിരമാലകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് കടൽ തറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സുനാമി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം സച്ച് വേവ്സ് ആർ കോൾഡ് സുനാമി ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഹ്യൂജ് സി വേവ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുനാമി രാക്ഷസ തിരമാലകൾ എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ വിളിക്കാറുണ്ട് സുനാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹാർബർ ഹാർബർ വേവ്സ് എന്നാണ് അതായത് പിന്നെ തീരദേശത്ത് ആഞ്ഞു വീശുന്ന തിരമാലകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് മെയിൻലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡിസാസ്ട്രസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് സുനാമിസ് നമുക്കറിയാം സുനാമിയുടെ പിന്നെ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ബാധിക്കുക തീരപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് തീരദേശ മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയനെയാണ് the visible impact of tsunami is the damage and destruction to life and property caused by it ee tsunami kaaranam pinna thira pradeshathu jeevikkunna aalukalukku avarude jeevan palapolum nashtapadaarundu oru vaadu avarude veedukalum anganeyulla oru vaadu vastu samagrikalu nashtapadaarundu anganeyulla oru vaadu durandangal tsunami kaaranam pratyekshathil undavunnundu kerala coast was also affected by tsunami on 26th december 2004 നമ്മുടെ കേരള തീരത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കേരള തീരത്തും ഒരു വലിയ സുനാമി ആഞ്ഞു വീശിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് സുനാമി വിച്ച് ഹാവ് ഓക്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഇന്റൻസ് എർത്ത് ക്യോക്ക് വേവ്സ് ഓറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സുമാത്ര ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആ കേരളത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമി അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ സുമാത്രയിലാണ് സുമാത്രയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലാണ് ആ പിന്നെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുമാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ആ ഒരു സുനാമി രൂപപ്പെട്ടത് സുനാമി സർവൈലൻസ് ആൻഡ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ വൈഡ്
പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇന്ന് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം എയിംസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ഏരിയാസ് പ്രോൺ ടു സുനാമി ആൻഡ് ഓൾസോ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് വാണിംഗ് ടു ദി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് സോ ആസ് ടു പ്രിവെന്റ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം എയിംസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ഏരിയാസ് പ്രോൺ ടു സുനാമി അതായത് സുനാമി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അതേപോലെ തന്നെ also to to extend warning to the coastal area so as to prevent loss of life. അതായത് ആൾനാശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുനാമി സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ തീരദേശത്തുള്ളവരെ അറിയിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സുനാമി സർവൈലൻസ് ആൻഡ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എൻ ഒ എ എ okay on behalf of national oceanic and atmospheric administration a real time tsunami monitoring system named dart dart in full form endana deep ocean assessment and reporting of tsunami has been established at various locations rajyathinte pala bhagangalilum end sthaapichittund enna parayunnathu dart endana dart Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Samudhrandra Bhagatthu Ndavunna Chalanengala Pettiyum, Tsunami Pettiyum Akka Pettiyum, Vendam Unna Reepa Nalgaan Ulla Sambithanengala. Okay, so on behalf of the National Oceanic and Atmospheric Administration, the NOAA in the Parina Sambithanathinne Kiriyala, Ippo Nambada Rajatthinda Pala Bhagangalilum Endundu, DART in the Parina Sambithanam. The DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. ഓക്കെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓരോ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും കൃത്യമായിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയിലേക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി മെഷേഴ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സുനാമി ഇനി സുനാമി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സുനാമിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സുനാമി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ പറയുന്നു റിസഷൻ ഇൻ സി ലെവൽ മേ ബി ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് സുനാമി ഇഫ് സോ മൂവ് ഓൺ ടു സേഫ് ലൊക്കേഷൻസ് റിസഷൻ ഇൻ സി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടല് ഉൾവലിയ എന്ന് പറയും കടല് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് വെള്ളം ഉള്ളോട്ട് കടലിലേക്ക് തള്ളിയത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം ചില സമയങ്ങളിൽ സോ റിസഷൻ ഇൻ സി ലെവൽ മേ ബി ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് സുനാമി അത് സുനാമി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഇഫ് സോ മൂവ് ഓൺ ടു സേഫ് ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറണം ദെൻ ടേക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വാർണിംഗ് സീരിയസ്ലി മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണണം Don't arrive at self-conclusion that the dangerous situation is over. Wait for official declaration. So, we have to say that 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 official declaration we have to say official notice we have to say that 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 പിന്നെ ജാഗ്രതയോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുക ഡോണ്ട് അറൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് വൺസ് ട്രാക്ട് ബൈ സുനാമി വേവ്സ് ട്രൈ ടു എസ്കേപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് എനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫേംലി ഇനി അഥവാ നമ്മൾ സുനാമിയുടെ തിരമാലയിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോയിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന മുങ്ങിപ്പോവാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സുനാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ സി സി റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് അതർ വോളന്റിയറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സുനാമി എഫക്റ്റഡ് റീജിയൻ സുനാമി ബാധിത മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട്
you can also participate in such disaster management operations vidyarthigalaya pinne ningalkku ellavarkkum endu cheyyam vidyarthigalu ulpadeyulla allekil yuvakalo vidyarthigalo kutteyalo ellavarkkum endu cheyyam inganeyulla abagadangal undagumbo sahajeevigale rakshikkan vendi sahayikkan vendi rangathu varavunnadana allekil nammal angane cheyyendadana okay then appo ithreyum karyangalano tsunami yumayi bandapettu kondu namakku പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ലൈഫ് സേവ്ഡ് ബൈ ജിയോഗ്രഫി ലെസൺസ് ജിയോഗ്രഫി ലെസൺസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഥ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് വോർ സേവ്ഡ് ബൈ ദി ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗേൾ നെയ്മ്ഡ് ടില്ലി സ്മിത്ത് who came with family to phuket beach in thailand for recreation thailand le beach le pinne nammalke beach le endrana povunna adey pole than thailand le beach le family inde kude pinne poyadayirunnu 10 vayasulla british penguti aayittulla tilly smith avade vechu 100 kanakkana aalkarude jeevan rakshikana kutti ki sadichu ennaanu parayunnathu enginey namukku nokkam don't you want to know more kudal ariyan thalpariyam ille ariyan thalpariyam undu alle nokkam the tourists in the beach eagerly crowd the long the coast seeing the recession of sea level adayathu ee beach il othu koodiyittulla aalkar kadalu ulvalinjathu kandappo kadal vellam kore ullot kadal ullot velinj nerthu parannalo nammal kadal ullot velinjathu kandappo adu agamshiyodu koodi nokki nikkanu on seeing this phenomenon tilly smith thought about the giant seismic sea waves which she learned from the geography class 2 weeks before idu kandappo nammade കഥാപാത്രം ടില്ലി സ്മിത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സീസ്മിക് സീ വെയ്സിനെ പറ്റിയും റിസെഷനെ പറ്റിയും സുനാമിയെ പറ്റിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഷി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ടോൾഡ് ഹെ മദർ അബൌട്ട് ദിസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടി തന്റെ അമ്മയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊരു പക്ഷെ സുനാമി ഉണ്ടാവാനുള്ള പിന്നെ മുന്നൊരുക്കമായിരിക്കാം എന്നുള്ള സൂചന അമ്മക്ക് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഷി പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫെനോമൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ദി ഫോർത്ത് കമ്മിങ് സുനാമി ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രോങ് വെയ്സ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് വാഷിംഗ് ഔട്ട് ദി കോസ്റ്റ് വുഡ് കം സോൺ ഓക്കെ അപ്പോ അമ്മക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ഒരു റിസെഷൻ എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ തീരത്തെ മുഴുവൻ അല്ലെ തുടച്ച് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന ശക്തമായ ഒരു സുനാമി അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആൻഡ് ഷി വാണ്ട് ദി ക്രൗഡ് ടു എസ്കേപ്പ് സോൺ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ ആൾക്കാരോട് കാര്യം പറയുകയും അവരോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആസ് എവറിബഡി റാൻ അവേ ഫ്രം ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ചില്ലി സ്മിത്ത് ഹെൽപ് ഇൻ പ്രിവെന്റിംഗ് എ സിവിയർ ഡിസാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് സോറി പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവസരോചിതമായുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സുനാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം വോൾക്കാനോസ് അഥവാ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് രസമാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന്റെ അടുത്താങ്ങാനും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഭീകരത നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാവും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും യൂട്യൂബിലും മറ്റുമായിട്ട് അത്തരം വീഡിയോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തിളച്ചുമറിയുന്ന ലാവ അല്ലെ ചീറ്റിത്തെറിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും so you have learned that the plate margins are active with the volcanoes namakariyam mountain ranges anengilum earthquakes anengilum volcanoes anengilum okke etchum koodal kaanapadunathu plate margins ilana ee unit inde etchum aadyathe bhagathu thanne nammal parichayapetta oru karyam adha alle look at the picture figure 2.12 ee oru figure 2.12 ennu ivada kodutha thettana ningalode ivada nokkan avashyapadunna chitram നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം താഴെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഹാവ് ഇൻഡ് യു നോട്ടീസ് ദി ഹോട്ട് മോൾട്ടൺ റോക്ക് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഫിഷേഴ്സ് ഓൺ ക്രസ്റ്റ് അതായത് മാഗ്മ ഹോട്ട് ഹോട്ട് മോൾട്ടൺ റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുകിയ കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാഗ്മയാണ് മാഗ്മ ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ഫിഷേഴ്സിലൂടെ ക്രസ്റ്റിലുള്ള
ആ മാഗ്മ ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷേഴ്സിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ വിള്ളലുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാഗ്മ ഉയർന്നു പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലെയായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് അവിടെയുണ്ട് അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വിള്ളലുകളിലൂടെ ക്രസ്റ്റിലുള്ള വിള്ളലുകളിലൂടെ ഫിഷേഴ്സിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചീറ്റി തെറിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതാണ് പൊൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടേക്ക് തന്നെ പോവാം Okay. Volcanoes are formed by such molten rock material coming out through the fissures along the plate margins. Plate margins in the plate plate margins in the 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 plate margins പിന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ വൊൾക്കാനോസും അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻസും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഈ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് ചീറ്റിത്തെറിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വൊൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ മാഗ്മ പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് മാറി നമ്മൾ അതിനെ ലാവ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ വൊൾക്കാനോസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ സച്ച് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഫിഷേഴ്സ് അലോങ് ദി പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുരുകിയത് ഭൂവൽക്കത്തിലുള്ള വിള്ളലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിലുള്ള വിള്ളലുകളിലൂടെ ഉരുകിയിട്ടുള്ള ശിലാദ്രവം അതല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നിയർലി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് വൊൾക്കാനോസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് Around the Pacific Ocean. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തിലുള്ള എൺപത് ശതമാനം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് സോൺ കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു വോൾക്കാനോസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പാസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ ലോകത്തുള്ള മൊത്തം വൊൾക്കാനോസിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ പസഫിക് കോഷിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിലധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ദി പാസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ തീ വലയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീയും പുകയും ഒക്കെ അല്ലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന്റെ സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി പാസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്നാണ് ഈ ഒരു മേഖലയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ തീ വലയം ദി പാസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നിയർലി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് വൊൾക്കാനോസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറൌണ്ട് ദി പാസഫിക് ഓഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ എണ്ണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു വോൾക്കാനോസ് അതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിലധികം വോൾക്കാനോസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖല ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദി പാസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു യു നോ ദാറ്റ് വൊൾക്കാനോസ് പോസ് സീരിയസ് ത്രെഡ്സ് ടു ലൈഫ് ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വെയ്സ് വൊൾക്കാനോസ് ഒരു വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവന് പക്ഷേ ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വെയ്സ് പലതരത്തിലും ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൊൾക്കാനോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ മനുഷ്യൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപകാരമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അറിയണം അല്ലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കാം ദി സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ ദി വെതറിങ് ഓഫ് ലാവാർ റോക്സ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ എക്സാമ്പിൾ ദി ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓഫ് ഡെക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദി സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ ദി വെതറിങ് ഓഫ് ലാവ റോക്സ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് ആ കല്ലുകൾക്ക് വെതറിങ് സംഭവിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച
volcanic ash is a good manure അതായത് അഗ്നിപർവ്വത സ്വർണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പിന്നെ ചാരം ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു നല്ല വളമാണ് നല്ല വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഗീസേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ മെനി വോൾക്കാനിക് റീജിയൻസ് സച്ച് റീജിയൻസ് ആർ ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ദി ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഗീസർ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നു Geysers are formed in many volcanic regions. Agni Parvathangal ullla pradheshengal ilu, adhinna samiyabathayit palas tharangal ilu mendu gana randu? Geyser ugele. Ettang glasil padishadha avanu, Geyser anna varnikya anangil, chudu neeru rava yandha anu, hot spring anu. Ega desham. Ok, edha idu, chudu vellam. Chudu vellam inganna chitti kondi irikki ma, angani ullla pinnas thalatthu anu, Geyser ugele ilu nandu. Apadu energy production akke uru baadu uviyoga padu nama egele yana maathru vella. Such regions are being developed as tourist centers. Palas thalangil ilum, ingin yalla geeserakul alla sthalam, vali aariya petta tourist centers aha yitta develop pae dhittu nandu. Ayinu ilu example aana, North America ilu, Yellowstone National Park ilu ulla, the old faithful geeser. Geeser nda pere nandu aana, the old faithful geeser. Adhe evide ya, North America ilu ulla, Yellowstone National Park ilu. ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ വോൾക്കാനോസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ അവസാന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇസ് ദർ എനി ചാൻസ് ഓഫ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വോൾക്കാനിക് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനോസിനെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാപ്പിൽ എന്തില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂടി അങ്ങനെ വോൾക്കാനോസ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ വോൾക്കാനോസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിലാണ് അപ്പൊ കേരളം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലേസ് അല്ല നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ എന്തില്ല വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള കാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് എന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടുകൂടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ 